வாண்டுக்கிறேன். madam இது புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் மாதிரி மூணு பச்சை மிளகாய் நல்லா கீவி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் பூண்டு கூட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட ரெண்டு தக்காளி அந்த மாதிரி மெலிசாக நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இது கூட சேர்த்துடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா கரைஞ்சி வெந்துடணும் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் கொண்ட கடலில் உப்பு சேர்த்துட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கணும் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வெந்துச்சு இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மசாலாலாம் இது கூட சேர்த்துடலாம் எப்பவுமே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து சன்னா மசாலா சேர்க்க போகிறோம் அதுலேயுமே கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இப்போ காரத்துக்கு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் லாஸ்ட்டில் நம்ம தண்ணியெலாம் ஊற்றினதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் காரம் உப்பு பற்றலை அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் சனா மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் உங்கள்கிட்ட சனா மசாலா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கடையில் வாங்கின சனா மசாலா தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி சேர்த்துடலாம் ஃப்ரெஷ் வெந்தயக்கீரை இருந்தால் கூட சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் பங்க மசாலா நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் சைடில் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க கொண்டக்கடலையும் கழுவி வச்சுருக்க அரிசியும் சேர்த்துடலாம் அரிசி வந்து நம்ம குக்கரில் செய்கிறனால கழுவி ஊரெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் கழுவிட்டு அப்படியே உடனே கூட நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இந்த கிண்ணத்தால் ஒரு கிண்ணம் கொண்டக்கடலை வேக வச்ச கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இதே அளவுக்கு ஒரு கிண்ணம் அரிசி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இது வேக வச்ச கொண்டக்கடலை நம்ம இந்த கொண்டக்கடலையை இது கூட சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் பனீரை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்ல மசாலாலாம் சனால பிடிக்கிற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கலாம் பனீர் சேர்த்துருக்கனால பார்த்து கிளறுங்க இல்லைன்னா பனீர் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி போயிடும் நம்ம இதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்க அரிசியும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஊரெல்லாம் வைக்கல அப்படியே தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அரிசி எந்த கப்பில் எடுத்துனோ அதே அளவுக்கு சென்னா சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதும் நிறைய சேர்த்தோம்னா குழஞ்சி போயிடும் எனக்குமே கொண்டக்கடலை வேக வச்சனால அதை வந்து நீங்கள் கணக்கில் சேர்த்துக்காதீங்க அரிசி எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அந்த இதுக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசி அப்படின்னா ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கப் இதால் அரிசி சேர்த்துருக்கோன்னா இதால் ஒன்றரை கப்புக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் 
அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா வறக்கியாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் அதுக்கு இன்னத்தால் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கலாம் எதுவும் தேவை அப்படின்னா நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம வெங்காயம் வறுத்து வச்சோம் இல்லையா ப்ரௌனாக அதை வந்து பாதி எப்போ சேர்த்துக்கலாம் திறந்ததுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்கு பாதி சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச ப்ரௌன் வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சமாக கார்னிஷிங்கு வச்சுருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ண மல்லி ஒரு பாதியை இப்போ சேர்த்துடலாம் கொஞ்சோண்டு லாஸ்ட்டில் சேர்க்கறதுக்கு வச்சுருக்கேன் புதினா வேணுனாலும் நீங்கள் புதினாவும் நல்லா நிறைய ஒரு கைப்பிடி கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவருக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம் நம்ம நெய்லேயே செய்கிறோம்னா லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி நெய் கூட சேர்க்க வேண்டாம் எண்ணெயில் செஞ்சனால நல்ல வாசனை இருக்கும்ல அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மூடி போட்டுட்டு விசில் போட்டு ஹைலே வச்சுருங்க ஒரு விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டீம் தானாக அடங்குற வரைக்கும் விட்டுட்டு திறந்தோன்னா நமக்கு சூப்பராக புலவ் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பெரிய பர்னருக்கு மாற்றிட்டேன் இதுதான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகிடும் ஸோ ஹையில் வச்சுருக்கேன் ஒரு விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் நல்லா ஸ்டீம் தானாக போனதுக்கப்புறமா திறந்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் சுட சுட இப்போ விசில் வர ஆரம்பிச்சிட்டு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் தானாக ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டீம் போயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு எடுத்தோடனே கரண்டி போட்டு கின்னோன்னா அப்படியே குழஞ்சி போய்டும் ஃபோர்க் வச்சுட்டு லைட்டாக ஃப்ளஃப் பண்ணி விட்டுருலாம் பாருங்கள் நல்லா உதிர உதிராக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பரிமாறணும் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாசனை நல்லா வருது ஸோ பாக்கி இருக்க மல்லி இலையும் இந்த ஆனியன் ஃப்ரைட் ஆனியனையும் இப்போ இதில் போட்டுடலாம் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் போட்டுற மேலே கொஞ்சம் இது ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரைட் ஆனியன்லாம் செய்யணும்னு இல்லை சும்மா பண்ணாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவிடலாம் பாருங்கள் நல்லா உதிர உதிராக வந்திருக்கு குக்கரில் பண்ணுறதுனால ஊரெல்லாம் வைக்கல அப்படியே கழுவி போட்டனால நல்லா உதிர உதிராக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் தயிர் பச்சடி சாலட் கூட நான் இன்றைக்கி பரிமாற போகிறேன் நம்ம சூப்பரான சோலை பன்னீர் புலாவ் ரெடி செம டேஸ்டான பன்னீர் சோலை புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்